ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ കോയാക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റൽ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലം ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലെക്ചർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ കയറി അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പ്രിങ്സിനെ ഹെലിക്കൽ കമ്പ്രഷൻ സ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ കോവാക്സിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് മറ്റൊരു സ്പ്രിങ് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോവാക്സിയൽ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രിക് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിൻ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിലെയും ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിലെ രണ്ടിലെയും ടോർഷണൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ടിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ജോമെട്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് തന്നെ പോകാം സോ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് സെയിം ആക്സി ലിങ്ക് ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോവിൽ ആർ കോവാക്സിലി പ്ലേസ് വൺ ഇൻസൈഡ് ദി അതർ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഇതൊരു കോൺസെൻട്രിക് സ്പ്രിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താ അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സിനെ ആർ കോവാക്സിലി പ്ലേസ് വൺ ഇൻസൈഡ് ദി അതർ ഒന്ന് ഒന്നിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സ്പ്രിങ് അത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മൾ അസംഷൻ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ആക്സിയൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് സെയിം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീ ലെങ്ത് എന്തുവാണ് സെയിം ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ അവർ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ദ ആക്സിയൽ ലോഡ് ഈസ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ആണ് സോ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അവർ ഗിവൺ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഗിവൺ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് എന്ന് തന്നെ ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോട്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ദി ഡിഫ്ലക്ഷൻ വൈ ഈസ് തേർട്ടി ടു എം എം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇൻ ബോത്ത് സ്പ്രിങ്സ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കിൾ അത് നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അറിയാം ടോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടോ ടു എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ തന്നിരിക്കുകയാണ് മെറ്റീരിയലിലെ ഷെയർ സ്ട്രെസ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ ദ സ്പ്രിങ് ഇൻഡസ്സസ് ആർ ഫൈവ് ആൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് സ്പ്രിങ്സ് ആണുള്ളത് ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഫിക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ വൺ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നർ സ്പ്രിങ്ങിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി ടു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ അതർ എന്ന റെപ്ര ഔട്ടർ സ്പ്രിങ്സ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി സഫിക്സ് വൺ ആൻഡ് ദി ഇന്നർ സ്പ്രിങ് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി സഫിക്സ് ടു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി നമുക്കറിയാം സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മീൻ കോയൽ ഡയമീറ്റർ ടു വയർ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ സി വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കും ഫൈവ് എന്നും നയൻ എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ സി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു സി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ എന്ന് അപ്പം ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിന് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ കോയിൽ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പറ്റും മീൻ കോയിൽ ഡി കൂടുതലാണ്
1D page uh, 169 tau is equal to endana 8 dk divided by pi d cube and an equation the capital d by small d in the time in a spring index c on the represent equation that can be modified as 8 f ck by pi d square so upon now look if it is f1 or in the f1 or in the force transmitted by the spring here अब नमुक रु सिंग ओटर सिंग इन सिंग डनस डिफरेंट अब ट्रांसफिट आक्सी फोर्स डिफरेंट अब गिवन कंशन रुदा टोटल आक्सी फोर्स एफ एफ प्लस एफ टू आमक एफ एत्र अयरों सो दट फौस अब इधर एक्वेश नंबर वन इन नमी टोर्षन शेयर स्ट्रेस वीडियो धीरे अब ई एक्सप्रेशन एफ वण एफ टू अब टोय एफ अण नमक सी रू सी वाले तुम अब सी वाले अमेरिक ऑटोमाटिकली नमक कंपिड़ा के वाले कंपिड़ा के वाड्स फैक्टर वाड्स फैक्टर स्ट्रेस कॉन्सट्रेशन मारी वाड्स फैक्टर एप्रसेंट कर्वेच आफक्ट कर्वेच एफक्ट इनकोपेट फैक्टर आो नमक कंपिड़ा वाड्स फैक्टर के कंपिड़ा के कंपिड़ा डेटा बुक पेज वन सिक्सटी नयन इक्वेशन वन टू ए उ के सीक्वल फोर सी मैन वन डिवैड बै फोर सी मैन फोर प्लस सिक्स वन फाइव बै सी ए वालू सो आ वालू यूस नाम अवड़ी ना के वालू रू सिंग इंडेक्स तुम्हें सो रे कंपिड़ी के वालू नामे कंपिड़ी सो या इक्वेशन एड़ा फ्रम डेटा बुक वि हाव सी सोरी के सीक्वल टू फोर सी मैन वण डिवैड बै फोर सी मैन फोर प्लस पॉइंट सिक्स वन फाइव बै सी पर इक्वेशन इक्वेशन इलेवन पॉइंट टू ए पेज वन सिक्सटी नयन अदान नाम इक्वेशन पर अब इन सी वण नमुक रू वाले सी वण नयन अलग सी टू पर फाइव सो वे सी वण ईक्वल टू वे सी ईक्वल टू सी वण दट नयन देन के बिकम के वण सो के वाले फोर इंटू नयन मैन वण डिवैड बै फोर इंटू नयन मैन फोर प्लस पॉइंट सिक्स वन फाइव बै सी आ वाले चीज नोक अब नमुक वर अर वन पॉइंट Uh, 1.6 1.162 so 1.1.162 टू वन सिक्स टू वो वन पॉइंट वन सिक्स टू एंड सीमिल नामे वेन सी ईक्वल टू सी टू दट फाइव फाइव वाले को बिकम्स के टू दट फोर इंटू फाइव मैन वण डिवैड बै फोर इंटू फाइव मैन फोर प्लस पॉइंट सिक्स वन फाइव बै फाइव So that value comes around 1.31 um, 1.315 1.315 अब हम अब नमक इक्वेशन ले कोड करने वाला इंदा है k1 k2 वैल्यूस है इन्हें हमारे लिए फर्स्ट कंडीशन वीडन जाने को टेक करते रहते हैं तो वन इसीकल तो टू टू आना पहले इक्वेशन के लिए था 8f1 c1 k1 डिवाइड बाय pi d1 स्क्वायर इसीकल तो इंदा ना 8f2 C2 K2 divided by pi d2 square. So अब ये बताओ क्या नाम का pi d1 square और pi d2 square उनको cancel ये तो कार्य है. D1 नम D2 नम सही माना ना तोड़कर तेले कुछ नहीं पारणा तो उन्हें रंड साइड ये तो मैं इनका टेडो हूँ. Eight eight का टेडो हूँ. So which implies f1 is equal to नाम के अंगने दाम बच्चों. F2 into C2 K2 divided by C1 K1. सो वैल्यूस नम्बर कई एफ टू अल एफ एफ टू इंटू सी टू एत्र फाइव फाइव इंटू वन पॉइंट त्री वन सीरों फाइव डिवैड बै नयन इंटू वन पॉइंट वन सिक्स टू अब ना सोलव नोक सोलव नोक नमुक एफ वण इन टेम्स ऑफ एफ टू कम सो फाइव इंटू वन पॉइंट त्री वन सीरों फाइव डिवैड बै नयन इंटू वन पॉइंट वन सिक्स टू सो अब सोलव नमुक वर एफ वण इक्वल टू ए एफ वण विल बी ईक्वल टू पॉइंट सिक्स टू सिक्स एफ टू ए इक्वेशन नंबर टू विच नमक एफ वण एफ टू आड्डे फाइव तौसा सो अब आवेशन ई वाले सब्स्यूट्तु सो दट फाइव तौस टू एफ वण प्लस एफ टू आक्वेशन वण सो एफ वे स्थान सिक्स टू सिक्स एफ टू प्लस एफ टू सो वन पॉइंट सिक्स टू सिक्स एफ टू वो सो 
5000 divided by 1.626 and uh, so that comes around f2 value namaku kittum therefore ee equation nam f2 value ennu parayam 5000 by 1.626 team namaku f2 value varunathu 3075.03 vayum 3075.03 newton nu varum appo f2 kitti kanyal f1 kittan endu edha mathi total f il ninnum f2 anga subtract cheyada adha 5000 ninnum given value subtract cheya so 5000 minus 3075.03 so that value comes from 1920.97 varum 19 24.97 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും കിട്ടി എന്തിനാണ് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പൊ വയർ ഡയമീറ്റർ കണ്ട് ടോണും ടോറ്റും സെയിം ആയി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുക്കും സേ ടോൺ ടോൺ ഈസിക്കൽ ടു വിക്കാൻ റൈ എയ്റ്റ് എഫ് വൺ സി വൺ കെ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ സോ വിച്ച് എംപ്ലൈസ് ടോൺ ഗിവൺ ആണ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എഫ് വൺ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി എത്രയാണ് വൺ ടു നയൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സി വൺ ഔട്ടർ സ്പ്രിങ് ആ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു കെ വൺ വാല്യൂ കെ വൺ വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഡി ടു സോറി പൈ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടുവും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സോ ദർ ഫോർ ഡി വൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡി വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് വരും റൂട്ടിനകത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി സോ വയർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ അത് ന്യൂമറിക്കൽ എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എം എന്ന് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എത്ര എന്ന് എഴുതാം നയൻറ്റീൻ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ ടേബിൾ ഇല്ല നയൻറ്റീൻ എം എം എന്ന് എഴുതാം സോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വിറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദി ഡി ടു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ നയൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതല്ല തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോറ്റുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ടോറ്റുവിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്താ അവിടെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എഫ് എയ്റ്റ് എഫ് ടു സി ടു കെ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ എഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എഫ് ടു എത്ര മൂവായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്നാണ് പിന്നെ സി ടു അഞ്ചാണ് കെ ടു വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ദെൻ അവിടെ പൈ ഇൻറ്റു എഗെയിൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കാര്യം രണ്ടും സെയിം തന്നെ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡയമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഡയമീറ്റർ കിട്ടാ എങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസിൻ്റെ റേഷ്യോ എഴുതുന്നതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ പേജ് വൺ സെവൻറ്റിയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് ഓഫ് സി ക്യൂബ് ഐ ബൈ ജി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ജി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തതാണ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ഇക്വേഷൻ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു so equation 11.5a page 170 പേജ് വൺ സെവൻറ്റി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എയ്റ്റ് എഫ് സി ക്യൂബ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഡി ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിട
നമുക്ക് ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യ ഉണ്ട് ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങ് എഴുതാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയി ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു സി ടു ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് വൺ സി വൺ ക്യൂബ് സോ എഫ് ടു വാല്യൂ നമുക്ക് മേളിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് അല്ലേ സോ മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര ആയിരുന്നു ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫോർ ഫൈവ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡർ ബൈ നമുക്ക് എഫ് വൺ കിട്ടിയത് വൺ നയൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സോറി വൺ നയൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സി വൺ എത്ര ആയിരുന്നു നയൻ ആയിരുന്നു നയൻ്റെ ക്യൂ സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ത്രീ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നയൻ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ക്യൂബ് സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐ വൺ ബൈ ഐ ടു എന്നാണ് എഴുതിയത് അത് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഐ ടു ബൈ ഐ വൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വരും സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ അറൗണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച പത്ത് മാർഗിനായിരുന്നു ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ കം ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെക്ചറിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ വീഡിയോയും മസ്റ്റായിട്ടും